Dans la dernière partie, on a vu comment utiliser le principe du bootstrap pour approximer la distribution d'une statistique en rééchantillonnant l'échantillon observé. L'exemple qu'on avait pris, c'était des mesures du diamètre à hauteur de poitrine, ou DHP, d'un peuplement de proches du Canada. Et on s'est intéressé à estimer la médiane de ce DHP. On avait fait 10 000 rééchantillonnages bootstrap. On avait obtenu pour le DHP médian de chaque échantillon cette distribution ainsi qui approxime la distribution de notre estimateur. Et je rappelle qu'ici, en ligne, la ligne pointillée, ça représente le DHP médian sur notre échantillon original qui était de 14,6 cm. Maintenant, on va s'intéresser à déterminer un intervalle de confiance pour cette euh, médiane. Donc, dans le package boot, toujours, après avoir appliqué la fonction boot et avoir obtenu un résultat qui ici était dans, était dans la variable boot res, on va appliquer la fonction boot ci pour confidence interval, intervalle de confiance, et on obtient un résultat qui est affiché ici. Donc, le résultat, tout d'abord, nous dit qu'on a, nous rappelle qu'on a 10 000 échantillons bootstrap, et ensuite nous donne quatre différents intervalles de confiance. L'intervalle de confiance normal, l'intervalle de confiance de base ou basic, l'intervalle de confiance des quantiles ou percentile, et l'intervalle de confiance corrigé pour le biais ou l'accélération, BCA. Il y en a un cinquième, l'intervalle studentisé, mais la fonction nous dit qu'on ne peut pas le calculer. Euh, elle dit bootstrap variances needed for studentized interval. Donc, on va revenir sur chacun de ces types d'intervalles de confiance. D'abord, l'intervalle normal, ça suppose que le, la distribution de l'estimateur est normale. La seule différence, c'est qu'on va utiliser l'erreur type qui est basée sur la distribution du bootstrap plutôt que l'erreur type qui est simplement calculé par l'erreur type des données divisé par la racine carrée de n. On a fait la formule, par exemple, pour un intervalle de confiance à 95 C'est exactement la même formule que si l'estimateur de θ était suivi une distribution normale parce qu'on prend la valeur de, de l'estimé et on ajoute ici un quantile de la distribution T, T euh, avec n moins degré de liberté, et on prend le quantile qui est à 2,5 donc 0,025, donc les 2,5 les, les plus petits de la distribution, euh, c'est cette valeur-là qui les délimite. Tandis que la borne supérieure, c'est délimité par les 2,5 les plus élevés de la distribution, donc c'est le quantile à 97,5 ou 0,975. On prend les deux quantiles de la distribution T pour délimiter un intervalle de 95 et on multiplie par l'erreur type et on ajoute cela à l'estimé original. Donc, c'est la même formule que pour un estimé normal. Par, par cette raison, c'est très peu utilisé car le bootstrap, souvent, c'est qu'on ne peut pas supposer que l'estimateur soit une distribution normale, justement. L'intervalle des quantiles, quant à lui, c'est calculé simplement en prenant les, directement les quantiles de la distribution de notre estimateur appliqué aux échantillons bootstrap. Donc, on se souvient que ce θ avec le chapeau étoile, c'est la valeur de l'estimateur de notre statistique sur chaque échantillon obtenu par le bootstrap. Donc, on a un vecteur de valeur et on prend les quantiles de ce vecteur-là directement, donc la valeur qui est plus grande que 2,5 de l'ensemble des valeurs, donc le qui délimite les 2,5 les plus faibles, et ensuite la valeur qui est aux 2,5 les plus élevés, et ça nous donne notre intervalle. Un des défauts de cet intervalle, c'est qu'il ne corrige pas du tout pour la possibilité que notre statistique soit biaisée. Donc, si notre statistique est biaisée, l'ensemble des valeurs de notre estimateur va être, euh, en moyenne, va être trop élevé par rapport à notre vraie valeur de notre paramètre. Une des premières façons d'essayer de corriger pour ce biais, c'est l'intervalle de base. L'intervalle de base, au lieu d'utiliser les quantiles directement de, de l'estimateur appliqué au bootstrap, il va utiliser les quantiles de la différence. Donc, la différence entre la valeur de l'estimateur pour les réplicas bootstrap et la valeur pour l'échantillon original, on crée un intervalle pour cette différence-là. Donc, encore une fois, à 95 on prend les, les quantiles à 0,025 et 0,975. Et si la différence entre la valeur de l'estimateur pour l'échantillon bootstrap et la valeur pour l'échantillon original est dans cet intervalle. Et si cette différence, selon le principe du bootstrap, représente la différence entre l'estimateur et la vraie valeur du paramètre, dans ce cas-là, un intervalle pour le paramètre θ, c'est en prenant 
la valeur du, de l'estimateur pour l'échantillon original et en soustrayant d'une part la différence entre la borne, euh, la borne supérieure ici du bootstrap moins l'échantillon euh, la valeur pour l'échantillon original. Donc cette différence est positive. Donc c'est une borne inférieure ici. Et la borne supérieure, c'est la différence entre la limite inférieure ici de, 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 du bootstrap moins la valeur pour l'échantillon original, qui est une différence qui va être négative. Donc, là, on va être au-dessus de θ0. Et souvent, vous allez voir cette formule de façon simplifiée. Si on simplifie en ramenant les, les θ0 ensemble, on obtient ça. Qu'est-ce qui est étrange ici, peut-être, c'est que les, les bandes sont inversées, c'est-à-dire que la bande supérieure de l'intervalle du bootstrap est ici, se retrouve à, à gauche et la bande inférieure à droite. C'est plus facile à expliquer avec un exemple. Dans notre exemple ici, on avait un, la, la valeur de notre DHP médian pour l'échantillon original, c'est de 14,6 cm. Si on regarde les DHP médians de tous les échantillons bootstrap, le quantile à 2,5 donc le quantile inférieur, était à 11,25 cm. Et le quantile à 87,5 était à 26,7 cm. Donc, on a une distribution très asymétrique, on se souvient. Donc, la différence, si on prend cet intervalle-là pour la différence entre nos échantillons bootstrap dans médiane et l'échantillon original, les échantillons bootstrap, dans cet intervalle à 95 peuvent sous-estimer le DHP médian jusqu'à moins 3,45 cm, mais peuvent le surestimer jusqu'à 12,1 cm. Donc, si notre échantillon peut être original, peut être jusqu'à 3,45 cm sous θ ou jusqu'à 12,1 cm au-dessus. Donc, on suppose que ces, ces, ces différences-là sont, sont répliquées pour la relation entre l'échantillon original et la vraie valeur du paramètre. Dans ce cas-là, on dit, bon, on aurait peut-être qu'on l'a surestimé jusqu'à 12,1, donc on va soustraire 12,1, et on aurait pu le sous-estimer jusqu'à 3,45, donc on ajoute 3,45. Et on obtient cet intervalle-là, qui est l'intervalle de base. Donc, de 2,5 cm à 18 cm. Donc, le principe est logique, mais vous voyez clairement qu'il y a un problème ici. Parce que ce n'est pas possible d'avoir un DHP dans, ce, dans cet échantillon qui est plus petit que 10 cm. Donc, la médiane ne peut nécessairement pas être de 3 cm. Le problème, c'est qu'un intervalle de base corrige point bien, mais ne tient pas compte de l'asymétrie de la distribution. C'est-à-dire que plus θ est grand dans cette, à cause de la symétrie, plus l'estimé de θ est grand, plus son incertitude est grande aussi, parce que plus on va dans les grandes valeurs, plus euh, ces valeurs-là sont étendues, tandis que dans les petites valeurs, la distribution est beaucoup plus resserrée. Une meilleure façon de faire cette correction, c'est ce qu'on appelle l'intervalle studentisé. L'intervalle studentisé, encore une fois, on s'intéresse au quantité de la différence entre les estimés pour les échantillons bootstrap et notre estimateur original mais on normalise par l'erreur type de ces estimés. Et la raison pourquoi ça s'appelle l'intervalle studentisé, c'est que ça réplique la transformation qui est faite pour euh, calculer la statistique T de student. Parce qu'on soustrait une moyenne et on divise par un écart type. Un des avantages donc, de cette méthode-là, c'est qu'il faut estimer ici l'erreur type de θ étoile, c'est pour chaque valeur de θ étoile. Donc, pour chaque échantillon bootstrap, il faudrait savoir les racines de l'estimateur. Il n'y a pas beaucoup de façons de faire ça, euh, mais une, ce serait de refaire un, un bootstrap de chaque échantillon bootstrap. Mais ça prend beaucoup de temps puisqu'on fait, on doit faire des, des milliers de réplicas de chacun des réplicas. Il y a aussi d'autres méthodes, en fait, qui vont être un peu plus rapides. Finalement, la dernière méthode, c'est l'intervalle BCA, donc corrigé pour le biais et l'accélération. Cet intervalle-là, euh, je choisis une méthode un peu différente pour corriger l'intervalle des quantiles. On va encore prendre des quantiles de la distribution de la statistique calculée sur chaque échantillon bootstrap, mais au lieu, pour prendre, par exemple, pour un intervalle à 95 au lieu de prendre les quantiles à 2,5 et à 97,5 on va choisir des bornes différentes. Et les bornes vont être choisies en, euh, après avoir fait des calculs pour tenir compte du bien et de la symétrie de la distribution. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce calcul ici. Euh, mais l'idée, c'est de, de, de prendre l'intervalle des, des quantiles et de corriger euh, 
pour ce biais de la symétrie, mais en prenant toujours des, des quantités de la distribution de, de la médiane ici calculée sur chaque échantillon Bootstrap. Un des avantages, entre autres, c'est que dans ce cas-là, on va toujours avoir des valeurs dans notre intervalle qui sont des valeurs possibles et des données originales. Si on revient ici à notre résultat, parce qu'on avait tous nos intervalles, donc celui studentisé n'était pas calculé parce qu'on n'avait pas calculé la variance de chaque estimé bootstrap, mais nos quatre autres intervalles étaient calculés. On avait déjà dit que l'intervalle normal n'était pas très réaliste ici, et l'intervalle de base euh, faisait aussi des suppositions qui n'étaient pas réalistes, puisque la borne inférieure, comme pour l'intervalle normal, se retrouve bien en deçà des mesures qui sont possibles dans ce, ce jeu de données-là. Mais l'intervalle des quantiles et l'intervalle BCA donnent des résultats très semblables. En fait, la différence, c'est que l'intervalle BCA est légèrement décalé vers la gauche. Donc, les bornes sont légèrement plus faibles que l'intervalle des quantiles. Et ça, c'est dû à une correction justement pour le biais de, euh, de l'estimateur. Donc, quel, quel intervalle choisir? L'intervalle des quantiles, qui est le plus simple, en fait, il fonctionne assez bien. Euh, surtout si le biais de l'estimateur est faible et sa distribution est symétrique. En théorie, pour corriger le biais de l'intervalle des quantiles, les meilleures méthodes, c'est l'intervalle BCA et l'intervalle studentisé. Donc, ces deux méthodes-là sont les plus précises en théorie. Et ce n'est pas clair laquelle est la meilleure dans tous les cas. Mais l'intervalle BCA a certains avantages. Parce que comme l'intervalle des quantiles, l'intervalle BCA utilise directement les quantiles de notre distribution des estimés bootstrap. Et pour cette raison, ils ne vont pas dépasser l'étendue des données observées. Et c'est une bonne chose dans ce cas-ci, par exemple, parce qu'on sait que par la nature de l'échantillonnage, le DHP ne pouvait pas être inférieur à 10 cm, par exemple. Aussi, l'intervalle BCA est euh, moins compliqué à calculer que l'intervalle studentisé, puisqu'on n'a pas à calculer la variance pour chaque estimé bootstrap. Par contre, l'intervalle BCA demande quand même un bon nombre d'échantillons pour être estimé de façon précise. Donc, c'est suggéré de refaire le bootstrap en augmentant le nombre de réplicas pour s'assurer que les estimés soient stables et qu'il n'y ait pas d'erreur numérique ou aussi petite que possible. 